मॉर्निंग मैम गुड मॉर्निंग मैम गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन गुड मॉर्निंग मैम यस गुड मॉर्निंग सो डिड यू ऑल गो थ्रू द चैप्टर यस मैम आप लोग चैप्टर रीड किए नाउ चिल्ड्रन दिस चैप्टर इज just near to your uh, uh, eyes visible to your eyes it's correlated with the environment and that is why you can feel it you can see it that what are the different you can say uh, soil forms or how we can differentiate it so first of all let us have a recapitulation of yesterday's topic kal ka topic ka hum log ek recapitulation karenge and then we will start the talk then yesterday what all we have studied first of all let us go through it that this earth needs soil for the survival or existence of the human beings or for the living being we can say okay just wait so yesterday as i told you that uh, the earth it is a essential part of the uh, life to survive that is the fact because we don't have any alternative of soil soil ka koi alternative hai kya jo nature se humko milta hai uska koi alternative nahi we cannot prepare it artificial on a large scale large scale par hum log usko prepare nahi kar sakte because this is a slow and gradual process of formation of soil and that takes place naturally clear ye baat sabko clear hai na yes or no yes ma'am yes ma'am yes ma'am yes, yes, yes we had the definition yes definition hum log padhe the ki soil is defined as naturally occurring loose covering of broken rock particles and decaying organ now as we are talking about broken rock then naturally the rocks will break then only the soil formation will take place now you all tell me what are the different methods by which the rock pieces break ma'am weathering and erosion ma'am weathering फिजिकल विदरी एंड केमिकल तो विदरिंग आप समझ जाइए कि जो रॉक पीसेस छोटे पार्टिकल्स में ब्रेक करता है दैट इज द प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग ऑफ रॉक्स इनटू स्मॉल पार्टिकल्स यस एंड दैट कंटेन्स दैट फिजिकल विदरिंग कंटेन्स फोर टाइप्स ऑफ एजेंट्स फॉर इट्स विदरिंग तो व्हाट आर दोस एजेंट्स एजेंट्स आर नॉट सप्लाइड बाय ह्यूमन बीइंग human being is not doing anything or the other organism is not doing anything the nature itself is managing it on its own level so we don't have to do it and we are getting free of cost hai na to hum log ko kuch nahi karna hai usme lekin humko nature se ye sari cheeze mil jati hai aur wo nature hi impact deta hai 
रॉक फॉर्मेशन में भी और आपको उसके ब्रेकिंग में तो कौन कौन सा एजेंट है फर्स्ट ऑफ ऑल टेम्परेचर सेकेंड इज वॉटर थर्ड इज विंड and the fourth one is plants and animals so these points are clear to all of you ki yes, physical or physical ka matlab to samajh rahe ho ya nahi matlab samajh rahe ho yes ma'am physical ka matlab hua ki uske outer structure mein jo change aaya usko physical bolte hain to kiske outer structure soil formation ke kram mein jo structural change aaya that is known as physical क्लियर और केमिकल मीन सम केमिकल्स आर कोड दैट इज ऑल्सो इन द नेचर इट्स उस वो भी नेचर में ही होगा वो कोई ह्यूमन बींग या कोई लिविंग बींग के एफर्ट से नहीं होगा दैट विल बी ऑल्सो कॉज नेचुरल नाउ एज आई टोल्ड यू दैट देर इज सर्टेन टेम्परेचर चेंजेस देर आर सर्टेन टेम्परेचर चेंजेस एंड दीज टेम्परेचर चेंजेस कैन टेक प्लेस naturally you can see sometimes it is so high we feel so hot sometimes it is cool sometimes it rains so all these things are taking place what naturally ye sab cheez kya ho raha hai naturally ho raha hai so this will give impact in breaking up of rocks ab aap puchoge ma'am ye breaking kaise ho jayega jab high temperature se low temperature mein jata hai या लो टेम्परेचर से सडनली हाई टेम्परेचर में होता है आप देखते हो कि रेफ्रिजरेटर में हम लोग वाटर को डालते हैं कंटेनर अगर प्लास्टिक का है तो क्या होता है कुछ दिन के बाद उसमें क्रैक्स आ जाता है आ जाता है ना बॉटल जब ज्यादा फ्रिज हो जाए तो उसी तरह से टेम्परेचर जब वेरिएशन होता है एनवायरमेंट में भी तो ये हमारा रॉक पीसेस में क्रैक्स कर जाता है आप बोलोगे मैम क्रैक बनने से क्या हो जाएगा सॉइल फॉर्म में हो जाएगा होगा कैसे हो अब विंड आएगा विंड विल गिव इट्स ओन एक्शन बाय प्रेशराइजिंग इट एंड ब्रेकिंग दैट क्रैक्स और इलेबरेटिंग दैट क्रैक्स इनटू बिगर पार्टिकल्स और बिगर स्पेसेस उसके बाद उसमें वाटर जाएगा वाटर अपना प्रेशर डालेगा देन द प्लांट्स एंड एनिमल्स विल ग्रो इट विल प्रोवाइड इट्स ओन प्रेशर टू इलेबरेट इट्स रूट एंड लीव्स तो इस तरह से स्लोली एंड ग्रेजुअली जो पतला क्रैक्स बना था दैट विल इलेबरेट दैट विल एक्सपैंड एंड दैट विल जस्ट हेल्प टू ब्रेक इट और जस्ट शेड इट फ्रॉम दैट बिगर पीसेस बिगर पीसेस ऑफ एंड देन स्लोली एंड ग्रेजुअली इट विल कन्वर्ट इन टू फाइनर पार्टिकल थोड़ा बड़ा होगा Uh, मतलब बड़े से थोड़ा छोटा होगा फिर उससे छोटा होगा और इस तरह से डिसइंटीग्रेशन क्लियर इज इट क्लियर क्लियर यस यस बाद हम लोग जाएंगे केमिकल विदरिंग केमिकल विदरिंग ऑर्गेनिक मटेरियल्स ऑर्गेनिक प्लांट्स एनिमल्स जो अपना ऑर्गेनिक ये जेल या सीरम जो भी आप उसके अंदर डेवलप हो रहा है पार्टन मैम वो लोग ऑर्गेनिक एसिड रिलीज करते हैं हाँ ऑर्गेनिक एसिड जो रिलीज कर रहे हैं वो सब कहाँ कोर करेंगे दे विल कोर ऑन दिस रॉक रॉक पीसेस ओनली और उसका एक एक्शन होगा रॉक और धीरे धीरे वो क्या करेगा ब्रेक or this is not a very fast process it is a very very slow bahut hi slow process this is not a fast process then after that we were talking about soil profile soil profile ki baat hum log kiye hain to soil profile aap log dekhe hoge ya nahi dekhe hain agar aap watch kiye hain kahin bhi digging of the earth जो बहुत लोअर लेवल तक डिग किया जाता है देन यू विल यू माइट हैव सीन द अरेंजमेंट वेरी क्लियर येडे आई शेयर पिक्चर जो बहुत क्लियर था वैसे आपके बुक का भी डायग्राम वेरी क्लियर है एक बार आप देख लो ओके यू ऑल वॉच द डायग्राम इन द बुक एंड सी फर्स्ट लेवल ओ होराइजन से 
question A and third is B, C and R. So, what is the name given? A is the O is organic material. Now, from where is this organic material coming? From dead and decaying plants. From dead and decaying matter of plants and animals. Yes. Jo bhi decomposition hoga, plants, dead plants and animals ka, that will remain on the first layer. And that is also creating a, a fertility in the soil and that makes the soil able to develop the plants. Or fir wo utilize kiya ja sakta hai. दूसरे प्लांट को ग्रो टॉप सॉइल उसके बाद टॉप सॉइल है जिसमें रूट्स पेनिट्रेट करके जाता है देन कम्स द सब सॉइल देन विदर ड्रॉक नाउ हियर ये विदर ड्रॉक और बेड रॉक का जो लेयर है दैट इज नियर टू द वॉटर टेबल वो वॉटर टेबल के बहुत करीब होता है दैट इज वाई वेन वी आर डिगिंग इट फॉर आवर just to take out water then the people who are uh, working on it the plumbers who are working on it they find out this rock pieces and then they put the insert the pipes for taking out the uh, water from that that uh, surface that layer okay now after that okay we will go to rock pieces that is Now children, soil तो सब लोग वॉच किए हो गए ना बट स्टिल Yes, yes, yes. Yes. Now here, here watch soil, soil but still I have collected the soil from my garden. Okay? और ये कलर क्या है आप देखो ये कलर अलग है This is a different color different color yes, means it is blackish brown so aap samajh rahe hoge ki ye upar layer ka soil hai that is why it is blackish but when we talk about texture you can see aap thu kar dekho isme sand ka particles zyada hai so is tarah ke particles ko hum log sandy soil kahenge isi mein aap dekho dekho dusra texture jo hai jo which i am touching ye dekhiye This is your clay clay soil. These particles are more. और जब इसके अंदर आपका gravel particles means larger pieces ज्यादा हो जाएगा then that will be your slick. That is the main difference. वही main difference है soil texture. When we will define about soil texture. पार्टिसिपेंट प्लीज डोंट टॉक एंड म्यूट योर माइक अभिज्ञा एंड अमरजीत आई एम टॉकिंग अबाउट this is uh, i'm taking this topic properties of soil and in this we are talking about soil texture so soil texture ki agar hum baat karte hain to jaisa main abhi aapko dikhai hu pehle sand ke material rehta hai usme dusra uh, clay hota hai and the third one is slate slate will be a bigger particle bigger particle of uh, rocks or other uh, large pieces of the not soil it is large pieces of the rocks usme agar wo zyada hai so that will be slick and if it is uh, the clay particles are more then that is clay soil and if the sand is sand particles are more then that is sandy soil so properties or soil texture ke hisab se soil kitne tarah ka ho gaya teen tarah what are they 
sandy soil, clay soil, and loamy soil. Loamy soil. Not soil. Loamy soil. Okay. Now, children, this sandy soil. Up, up, bolo ge. E. Or you might have this curiosity. E. Ye tino tarata soil. Why is the this necessity of different types of soil uh, there? There is a necessity because in each area, alag alag part me, hum country ki hi baat kar lete hain. Alag alag country ke part me, alag alag tarah ka soil. Ek tarah ka soil nahi hoga because the process by which they are formed, the process jisse wo formation hua hai, that is a और वो जहां से आया है सपोज वो सी बेड से आया है तो ज्यादातर उसमें सैंड होगा अगर रॉक से आया है तो ज्यादातर उसमें स्लिट होगा और अगर वो दोनों का मिक्सचर है मीन्स इट हैज बिन मिक्स विथ सैंड एंड स्लिट तो वो आपका एक एंड सम फर्टिलिटी दैट विल डेवलप अ थर्ड क्वालिटी दैट इज योर लोमी सो क्लियर तो दैट विल डिपेंड अपॉन द एरिया Or from uh, the origin from which they have it is it has been received. Clear? Yeah. So why is this uh, talking going on in the class? Yeah, आवाज क्यों हो रही है क्लास? Memory is not clear. Yes, we are saying stop it. So, I was talking that uh, <laughs> there are three qualities or three categories of the soil. That is sandy soil, uh, then uh, clay soil, and loamy soil. Then after that comes your soil color. Soil color, children, according to the presence of mineral, or who mineral. उस एरिया में जहां वो पाया जा रहा है सोयल वेर इट इज फ्रॉम वेर इट हैज ओरिजिनेटेड दैट विल डिपेंड अपॉन द प्रेजेंस ऑफ मिनरल्स प्रेजेंट होगा अगर उसमें आयरन ज्यादा होगा तो वो रेड कलर का होगा अगर उसमें ऑर्गेनिक मैटर ज्यादा होगा देन इट विल बी ब्लैक और आपको ये रेड कलर और ब्राउन कलर डार्क कलर एसोसिएटेड विद मिनरल्स Humus so, according to the minerals present over there, the color of the soil will change. As I showed you, ये आपको किस तरह का लग रहा था? Black color का लग रहा था, और red color का soil भी होता है, और थोड़ा whitish भी होता है. Whitish means white नहीं है, black, uh, black or red in between का color. Mom green. हाँ. we can see we can differentiate that there are different colors of the soil also and what is the reason the reason is the presence of minerals in the amount and percentage of mineral variation will determine the color of the soil then after it that comes soil comes uh, soil structure what is what does this soil structure आप कभी मर्द से खेले कभी yes, बनाए हो या कभी नदी के किनारे या सी बेड पर गए होंगे या घर में कहीं आस पास बाल गिरा हुआ रहता है तो हम लोग जब छोटे होते थे तो हम लोग उससे अपना घर बनाते बनाते थे ना पैर रखकर और उसमें एक yes, बनाते yes, तो ये yes, yes, yes. लोग सब yes, yes. yes, yes. तो yes, yes. yes, yes. अगर नहीं खेले हो तो जाके एक बार खेल ले ठीक है क्या करना है उसमें अपना पैर रखना है एंड यू हैव टू पुट हेवी लॉग्स ऑफ दैट स्टैंड ओवर योर लेग एंड देन स्लोली यू हैव टू डिटैच दैट योर लेग फ्रॉम देर आप देखोगे कि थोड़े देर के लिए जब होल्ड करोगे तो वो एक केव टाइप का बन जाए बट इज इट ड्यूरेबल क्या वो ड्यूरेबल होता है जो सैंड से बना हुआ घर होता है 
no 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 because it is it does not have tendency to stick usme ye tendency nahi hoti hai ki wo ek dusre se stick kar jaye because the texture is rough particles are bigger lekin yahi ye cheez clay soil ke sath bahut zyada hoti hai aap dekhte hoge अर्बन एरिया रूरल एरियाज में लोग क्या कर बनाते हैं उससे हट बना लेते हैं घर बनाता है मिट्टी का घर बनता है ना बाय हैचिंग ऑन द स्ट्रॉ स्ट्रॉ और ये से मिलाकर और रूफ बनता है और घर बनता है और दे वाइप इट आल्सो उससे उस वो लोग उसका एक तरह के का प्लास्टरिंग भी करते हैं और दैट लुक्स वेरी क्यूट वो उस तरह का घर बहुत ही क्यूट लगता है देखने में और इट इज ड्यूरेबल ऑल्सो वो लोग उसमें रहते हैं सो इट कैन बी सस्टेनेबल वो रहने लायक बन जाते तो दिस इज देयर इन क्ले सॉइल ये क्ले सॉइल में क्लियर वाई बिकॉज द टेंडेंसी ऑफ स्टिकिंग टूगेदर प्लास्टिसिटी इज वेरी मच ओवर देर स्ट्रॉन्ग ओवर clear so yes, this no. is what we are talking about the topic soil structure this is soil structure ke andar ye aapka tendency to stick together jisko plasticity ya cohesion ka theek hai isko hum log aur elaborate karenge tomorrow's class mein abhi hum log thoda reading ke point par aate hain aur hard word bhi underline karte hain mam can i read it ऑफ़ properties of soil soil texture soil texture depends mainly on the relative size of the soil soil profile soil profile se start karo okay ma'am soil profile if you visit a site where earth has been dug for building a house or look in a soil pit or on a road side cut you will see various layers in the soil these layers are called soil horizons the arrangement of these horizons is in a soil is known as a soil profile soil horizons each soil horizons is different from the each uh, from the other in texture color chemical composition and depth o horizon it is a top organic layer of soil made up mostly of leaf litter and humus humus decomposed organic matter a horizon this layer also called top soil is found below the o horizon seeds germinate and plants grow in this dark colored layer it is made up of humus decomposed organic matter mixed with mineral particles sometimes leaching of minerals and clay content takes place in the lower part of a horizon as water drips through this region this process of leaching is called alluvation b horizon it is also called the subsoil this layer is beneath the a horizon and above the c horizon it contains clay and mineral deposits like iron aluminum oxide and calcium carbonate it receives them from layers above it when when mineralized water drips from the top soil c horizon it is the layer beneath the b horizon and above the r horizon it consists of slightly broken up bed rocks plants roots do not penetrate this layer and very little organic materials is found in this layer our horizon this consists of the unweathered rock layer called the bed rock it exists beneath all the other layers properties of soil let us now discuss in some detail about some of the properties of soil soil texture soil texture depends mainly on the relative size of the soil particles 
now know that soil particles are produced as a result of weathering of rocks. The bigger coarse soil particles are termed sand. The smaller particles that are smooth are termed clay. The intermediate particles that are neither very rough nor too smooth are termed silt. Silt, a mixture of soil particles and humans, forms the soil. The soil also have living organisms like bacteria, roots of plants, insects, and earthworms. On the basis of soil texture, soil is classified into three categories: sandy soil, clay soil, and loamy soil. Let us discuss them one by one. Sandy soils have soil particles that are bigger in size. The large spaces between them are filled with air. They are therefore said to be well aerated. Such soil cannot retain water as water can drain out quickly through the spaces between the sand particles. Sandy soil needs more frequent irrigation for successful crop growth. Clay soils have a higher proportion of fine and smooth soil particles. There is a very little space between the soil particles. Such soils cannot retain air. However, clay soil can retain more water than sandy soils. This high water holding capacity can cause problems like water logging in the fields. Loamy soil is a mixture of sand, silt, and clay particles. It can hold both air and water. Loamy soil has humus also. It is considered to be the best soil for growing most of the crops. Soil color. It so gives an... One minute. Eight minute, okay. So sandy okay. soil, the water will drain very quickly because the particles are bigger and they are, do not have that plasticity property. So uh, those crops which have which require more water that cannot be grown in this type of soil. Then comes clay soil. Clay soil may water because it has the property of plasticity, so it can hold water. वो बहुत जल्दी उसमें वाटर लॉगिंग हो जाएगा क्योंकि उसमें से पानी ड्रेन आउट नहीं होगा बिकॉज़ द फाइन पार्टिकल्स आर बाइंडेड टुगेदर फाइन पार्टिकल्स एक दूसरे से बाइंडेड उसके बाद लोमी सोइल लोमी सोइल में दोनों टेक्सचर होता है क्ले का भी और सैंडी uh, का भी इसलिए ये बेस्ट क्वालिटी है बिकॉज़ रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ वाटर होल्डिंग इसमें हो सकता है क्लियर नेक्स्ट सोइल कलर पड़ी Soil color. It gives an indication of soil conditions and some of its important properties. Soil colors differ due to mineral content of their parent rock and the amount of organic matter in them. Red, yellow, or brown colors are usually related to the different types of iron oxides in the soil. Dark colors of a soil are associated with presence of certain minerals and the type of organic matter humus in it. Soil structure. Anyone who have who has ever met a mud ball knows that soil particles have a tendency to stick together. It would be difficult to make mud balls with sand because sand particles do not either. Ma'am, this is adher. Yes, adher. Adher stick together in the same way as the finer clay particles do. A sandy soil may be structureless because sand grains behave independently of each other. Clay soils, on the other hand, have the tendency to stick together. Okay. So till here, children, do you have any problem? कोई दिक्कत है आप लोग को? जल्दी करिएगा Page number one forty-five. Withering, okay. erosion, protected, valuable, decaying, supporting. Next page. Torrential rains, torrential, alluvium. They are dislodged. Fragments, erosive, 
abrasive, disintegration, decomposition, horizon, horizons, soil profile, alluviation, leaching. Next page, mineralized, calcium carbonate, unweathered, intermediate, They are rated. Water logging. Associated. Structureless. Independently, tendency. Got it? Ho gaya sabka? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. So, so yes, your ma homework is to read the lesson and learn these words. And try to find out the meaning. Try to understand the word meaning also. Clear? तो वर्ड मीनिंग लर्न करने का एक सिंपल टेक्निक है कि आप डिक्शनरी खोलिए और उसका वर्ड मीनिंग जहां बुक के ऊपर ही लिख लीजिए बुक चैप्टर के पास ही ताकि जब भी आप बुक खोलिएगा तो वो वर्ड आपके आई कांटेक्ट में आएगा और देन यू विल बी एबल टू मेमराइज इट 